ద ఉమెన్ ఈజ్ అ మోర్ పవర్ఫుల్ దెన్ మెన్ దీని మీరు అంత ఒప్పుకోవాలి ఎందుకు ఒప్పుకోవాలి అంటే నా దగ్గర ప్రూఫ్ ఉన్నది ఒక అబ్బాయికి యాక్సిడెంట్ అయితే ఒకవేళ నూట నలభై మూడు డెలి యూనిట్స్ పవర్ ఆఫ్ ద పెయిన్ మాత్రమే భరించగలరు కొన్ని బొక్కలు ఇరుగుతాయి బాడీలో ఆ తర్వాత అన్కాన్షియస్కి వెళ్ళిపోతారు అయితే ఇక్కడ స్త్రీ వచ్చేసి ఒక ఉమెను వెన్ షీ గివ్ ఎ బర్త్ టు చైల్డ్ షీ హ్యాస్ టు యూజ్ వన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ డెలి యూనిట్స్ పవర్ ఆఫ్ ద పెయిన్ వన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ మీన్స్ ఫోర్టీన్ యూనిట్స్ పవర్ ఆఫ్ ద పెయిన్ ఎక్కువ భరిస్తున్నారు ఒక ఉమెన్ అండ్ షీ షుడ్ నాట్ బీ అన్కాన్షియస్ వైల్ గివింగ్ బర్త్ టు ద చైల్డ్ ఆమె అన్కాన్షియస్ కాదు బిడ్డ పుట్టినప్పుడు మరి ఇంత శక్తి ఉన్న స్త్రీ దాదాపు ట్వంటీ బోన్స్ క్రాక్ అవుతాయి లోపల పిల్ల పుట్టినప్పుడు అంటే అంత భరించగల శక్తి మరి మగవాడికి లేదు అనేది ఇక్కడ ప్రూఫ్ నువ్వు ఇక్కడనే ఒక పాపకు జన్మనిచ్చినప్పుడు ఉపయోగించే శక్తిని ఈ పాపను పెంచే క్రమంలో ఎందుకు ఉపయోగిస్తలేవు ఆ పాపను కూడా ఎందుకు అంత శక్తివంతరాలను చేస్తలేవు అనేది క్వశ్చన్ ఇది ఆత్మ న్యూనత భావంతో లేడీస్ నా శక్తి ఇంతే అని అనుకుంటారు అది తప్పు అందరికీ శక్తి సరిపోని ఉన్నది అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ ఉన్నది కానీ ఉపయోగించారు కారణాలు కొన్ని సామాజికంగా ఒత్తిడి అయితే ఉన్నది కాదని నేను అనను ఛేదించాలి నీకు ఫస్ట్ రోజు లొల్లు అవుతుంది రెండో రోజు అవుతుంది మూడో రోజు అవుతుంది అయ్యే క్రమంలో నీ స్వేచ్ఛ హరించే విషయంలో లేకపోతే నీ శక్తిని తగ్గించే విషయంలో ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా ఫేస్ చేయమని నేను అంటాను డెఫినెట్గా ఇప్పుడు మా ఆయన నన్ను ఫస్ట్ సాగనంపలేదు చేసి అమెరికాకు కూడా పోవద్దని గొడవలు అయిన నేను నిర్ణయం తీసుకున్నా కాబట్టి పోతాను ఈ క్రమంలో వచ్చేది రిజల్ట్ ఏదైనా కూడా నేను రెడీ ఉన్నా when you take a decision you have to be ready ipudu konni vishayalalo nenu rules break chesina ipudu oor nunchi pallatur nunchi oka ammayi iddaru pillalni iskonu anmakonda kocche kramamlo adi appudu chaala pedda neram oka pallatur la nunchi bhusaame vyavastha mari adi anta pedda neram ani pariganalo appudu unnapudu kuda mari ipudu outcome baane undi kada result ipudu ochina fruits andaru tintanu ఇప్పుడు నేను నేను వచ్చి బయటకు వచ్చి గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం వచ్చి టీచర్ అయినప్పుడు మా ఆయన కూడా సంతోషంగా ఉన్నాడు ఆయన కూడా హ్యాపీగా ఉన్నాడు కదా మళ్ళీ ఇవాళ అమెరికాకు వచ్చి అందరికి గ్రీన్ కార్డ్ వచ్చి పిల్లలు ఇద్దరు అమెరికాలో సెటిల్ అయ్యి ఇవాళ మరి లక్షల లక్షలు కోట్లు కోట్లు బిడ్డలు సంపాదిస్తుంటాం మా ఆయన సంతోషంగా లేడా అవుట్కమ్ రావడానికి టైం పడుతుంది అయితే వచ్చే రిజల్ట్ ఏదైనా కూడా ఫేస్ చేయడానికి ఒక స్త్రీ గట్టిగా ఉండాలని అంటాను స్త్రీయే కాదు పురుషుడు కూడా ఇప్పుడు ఆడవాళ్ళు కూడా బాధించే వాళ్ళు ఉన్నారు లేరా నేను అనను ఇద్దరు సమానమే వయసు వరుస ఏదో నిర్ణయం తీసుకున్నప్పుడు భార్య నీకు అడ్డు అయితే నువ్వు వినాల్సిన అవసరం లేదు అవుట్కమ్ ఏదైతే అదైంది నేను అనేది ఏంటంటే ఒక మంచి పని చేసేటప్పుడు వచ్చే క్రమంలో భయపడాల్సిన అవసరం లేదని అంటాను ముఖ్యంగా ఆర్థికంగా ఎవరి మీద ఎవరు ఆధారపడద్దు అని అంటాను నేను నా లైఫ్లో చెప్పగలను ఖచ్చితంగా చెప్పాలని వంద రూపాయలు నేను ఎవరి దగ్గర తీసుకోలేదు నాకు ఇవ్వటమే తెలుసు తీసుకోవటం తెలు ఈరోజు లక్షల రూపాయలు నేను అనాథ పిల్లల కోసం ఫీబుల్ మైండెడ్ చిల్డ్రన్ మెంటల్లీ రిటార్డెడ్ చిల్డ్రన్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్కి వెళ్ళినప్పుడు ఎక్కడ అవసరం ఉన్నది కదా హెల్ప్ చేస్తాను ఇఫ్ ఐ ఫీల్ నాకు చేయాలనిపిస్తే నేను చేస్తాను ఎవరైనా వచ్చి అడుగుతా నేను చేయాలి ద పాలసీ మేకింగ్ కోసం లవ్ లర్న్ టు లీవ్ ఫౌండేషన్ అని ఒకటి పెట్టాను పాలసీ మేకింగ్ ఫర్ ఆర్ఫన్ రైట్స్ అండ్ విద్యా విధానంలో మార్పు రావాలి ఇండియాలో వైట్ కలర్ జాబ్స్ కోసం బీటెక్ మా అబ్బాయి బీటెక్ చదువుతున్నాడు అని చెప్పడానికి ఎన్ని లక్షలైనా ఖర్చు పెట్టడానికి బీఏ చదువుతున్నాడు బీకేం చదువుతున్నాడని చెప్పడానికి ఇన్సల్ట్ ఫీల్ అవుతున్నారు పేరెంట్స్ దీంట్లో నుంచి బయటకు రావాలి అవసరం లేదు ఏదైనా చదవని నువ్వు పిల్లవాడికి ఆత్మవిశ్వాసం లేకపోతే ఇప్పుడు బీఏ చదువుకొని సాఫ్ట్వేర్ కోర్సులు నేర్చుకుని అమెరికాకు పోవచ్చు బీకేం చదువుకుని అమెరికాకు పోవచ్చు బీటెక్ చదవాల్సిన అవసరం లేదు పిల్లల్ని వదిలేసి అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎక్కడికో తెలియని ప్లేస్కి పంపి వాళ్ళు స్టూడెంట్గా ఎడ్యుకేషన్ అయిపోయేసరికే పాడైపోతారు పట్టించుకోకుండా పేరెంట్స్ ఎక్కడనో ఉండి కష్టపడి ఉన్న భూమి జాగో అమ్మి పెట్టి అట్లా అవసరం లేదు ఆత్మవిశ్వాసాన్ని నింపండి పిల్లలకి అని అంట గవర్నమెంట్ స్కూల్లో గవర్నమెంట్ కాలేజీలో చదువుకుంటే తప్పు అని ఆ చదువులలో ఏమి స్కిల్స్ ఉండవు నాలెడ్జ్ ఉండదు పనికిరాని సూచరాతలు రాసి ఏ నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ వచ్చింది నైంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ వచ్చింది ఎందుకండి అవి పని చేయకపోతే కష్టపడకపోతే ఎందుకు సర్టిఫికేట్స్ అలా కాకుండా టెక్నికల్ సైడు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సైడ్ ఎక్కువగా ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఉండాలి ప్రాక్టికాలిటీ ఎక్కువ ఉండాలి దా దానికోసం కష్టపడాలనేది విద్యా విధానంలో అయితే తప్పకుండా ఇక్కడ మార్పులు రావాలి ఈ గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదువుకున్న వాళ్ళకే గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలి 
ఈ తెలంగాణలో వరకే తెలంగాణ వరకే మాట్లాడుకుందాం ఎనభై రెండు లక్షల మంది పిల్లలు గవర్నమెంట్ స్కూల్కి పోతారు ఇక్కడ మొత్తం సర్వే ప్రకారం ఈ ఎనభై రెండు లక్షల మందిలో గవర్నమెంట్ స్కూల్లో పోయేటోళ్ళు నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ మిడ్ డే మీల్స్ కోసం పోతారండి మిడ్ డే మీల్స్ కోసం వాడు పొద్దున నుంచి ఏం తినడు స్కూల్కి పోయేదాకా ఇంట్లో ఏం తినడు మిడ్ డే మీల్స్ కోసం పోతారు అందులో ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఆర్ఫన్స్ మీరు ఎక్కడికన్నా వెళ్ళండి తెలంగాణలో ఆర్ఫన్స్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఈ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అయితే ఇంకా దారుణం ఆ దారుణం ఏందో నాకు తెలుసు నాకు బాగా గుర్తు ఏంటంటే ఈ బాలసాధనంలో ఉన్నప్పుడు మాకు దొడ్డు గోధుమ రవ్వ ఉక్మ పెట్టేవాళ్ళు ఆ ఉక్మ పెట్టినప్పుడు గవర్నమెంట్ హాస్టల్ అంటే ఇంకా మేము ఫోర్త్ క్లాస్ కిందకి వస్తాం అంత అయిపోయినాక మిగిలింది మా మొహాన పడేస్తారు అందులో పురుగో తెలియకపోయేది నాకు రవ్వను తెలియకపోయేది ఆ పురుగు అని తెలిసిన రోజు రోజంతా ఏం తినకుంటూ ఉండేటోళ్ళు మరి ఇప్పుడు అంతకన్నా దారుణమైన పరిస్థితులు ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాయి నేను వెళ్ళి చూస్తాను అయితే ఏ మూసాపేటలో ఒక హోమ్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ పరిస్థితులు అక్కడ యాజమాన్యం చెప్తుండే ఆరుగురు పిల్లలు టెన్త్ క్లాస్ లోపలనే అనాథలు ప్రెగ్నెంట్ అయ్యి పిల్లల్ని కన్నారు ఆరుగురు అమ్మాయిలు పిల్లల్ని కన్నది అమ్మాయిలు వాళ్ళకి పుట్టింది కూడా మళ్ళీ అమ్మాయిలు వాళ్ళ కర్మ కానీ వాళ్ళు ఎంత బలవంతం చేసినా తండ్రి ఎవరో చెప్పరు వీళ్ళే అనాథలు వీళ్ళకే గతి లేదంటే వాళ్ళకి పుట్టిన వాళ్ళకి ఇంకా గతి లేదు వీళ్ళకి ఒక ఇలాంటి వాళ్ళకి ఒక హోమ్ ఉన్నది వీళ్ళని అక్కడ పెట్టవచ్చు అని అంటే గవర్నమెంట్ దగ్గరికి పోతే వాళ్ళు ఈ క్రమంలో గవర్నమెంట్ దగ్గరికి పోయి ఎక్కడో హోమ్లో ఉండటానికి తెచ్చుకునే క్రమంలో వీళ్ళు ఇంకా నాలుగు సార్లు తప్పు చేయాల్సి వస్తుంది ఈ సిస్టమ్ అంతా తెలుసు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి అధికారులకు ఈ వ్యవస్థలో ఎక్కడ పురుగు పట్టింది అనేది ఎవరికి తెలియదు కుళ్ళిపోయిన సమాజం దీనికి ఆన్సరే లేదు ఇక్కడ నేను ఈ ఇండియాకు దాదాపు సంవత్సరానికి నాలుగు సార్లు వస్తాను ఇటువంటిది వచ్చిన ట్రిప్పులు ఒక్కటన్నా చూస్తాను ఈ యొక్క అమ్మాయి ఈమె పరిస్థితులు వాళ్ళకి ఎదుట వాళ్ళకి తెలుస్తాయి వాళ్ళు కూడా క్యాష్ చేసుకుంటారు ఏం వ్యవస్థ అండి దరిద్రం ఎక్కడ ఉన్నది పోలీసు వాళ్ళకు తెలుసు ప్రభుత్వ అధికారులకు తెలుసు ఎక్కడ లోపం ఉన్నదో చూసేటోళ్ళకి తెలుసు తెలిసి తెలవనట్టు నటిస్తున్నారు కళ్ళు మూసుకొని అనాథ పిల్లలు ఇప్పుడు టెన్త్ క్లాసు తర్వాత టెన్త్ వరకే అనాథ ఆశ్రమాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇండియా మొత్తంలో ఈ టెన్త్ తర్వాత ఈ పిల్లలంతా ఎడిపోతున్నారు అనేది ఎవరికి తెలియదు వీళ్ళు సమాజంలో అకౌంటబిలిటీ లేదు వీళ్ళకు ఐడెంటిఫికేషన్ లేదు గవర్నమెంట్ గుర్తింపు లేదు అనాథ పిల్లలకు నేను నిన్న పోయి ప్రెసిడెంట్ ప్రణవ్ ముఖర్జీ గారిని కలిసి రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చొచ్చిన నిన్న మూడు కోట్ల అరవై లక్షల మంది అనాథలు ఇండియాలో ఉన్నారు లెక్కల ప్రకారం అంటే టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ అంటే వీళ్ళు సమాజంలో ఒక వర్గానికి చెందిన వాళ్ళు కాదు కాబట్టి వీళ్ళకు ఓటు హక్కు లేదు కాబట్టి వీళ్ళ గురించి ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తలేదు అదే వీళ్ళు ఎస్సీఓ ఎస్టీఓ బీసీఓ గవర్నర్ను ఏదో అయితే వాళ్ళకు కూడా వీళ్ళు రిజర్వేషన్లో ఒక సిస్టమ్ని ఇచ్చి వాళ్ళకు కూడా లాభాలు ఇచ్చేటోళ్ళు వీళ్ళకి అకౌంటబిలిటీ లేదు కాబట్టి పేరు ఊరు లేదు కాబట్టి వీళ్ళని వదిలేస్తారు మరి ఈ మూడు కోట్ల అరవై లక్షల మందిలో ఎందరూ దొంగలు దోపిడీలు అవుతున్నారు తెలుసా ఓన్లీ తెలంగాణలో పది జిల్లాలలో మొన్న వన్ డే సర్వేలో దాదాపు ఇరవై మూడు వేల మంది పిల్లలు మేము అనాథలమని క్లెయిమ్ చేసుకున్నారు ఎక్కడున్నారు వాళ్ళు జైళ్ళలో ఉన్నారు ఈ విషయం మనకు తెలియదా జైళ్ళలో ఒక అనాథ పిల్లగాడు వచ్చి ఉన్నాడు అని అంటే మరి దీని వెనక చరిత్ర ఏంది అనేది మనకు తెలియదు మనకు టైం లేదు మనం పట్టించుకోము వీళ్ళ గురించి అవసరం లేదు ఇక్కడ ఎంతసేపు ఈ రిజర్వేషన్లు ఆ రిజర్వేషన్లు ఏది ఏది కోలాటమే తప్పితే ఎక్కడ కుళ్ళు ఉన్నది ఈ కుళ్ళిన సమాజాన్ని కరెక్ట్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఈ పుండుకు మందు పెడదాం అనేది లేదు ఇది అవసరం నాకు ఇక్కడ కనబడేది